E, bugün de size bir e, yaprak anahtarlık nasıl yapılır onu göstereceğim. Elinde şöyle deriden yapmış olduğum bir yaprağım var arkadaşlar. Bunun şekline uygun bir e, şey yapmak istiyorum. Yaprak yapmak istiyorum. İp, i̇pimi ikiye katladım arkadaşlar. Şu şekilde ölçtüm. Şu aparata girişini hesapladım. İşte yaprağın boyunu hesapladım. Kalan kısmını hesapladım. Ve dolayısıyla bu kestiğim e, ipin boyu arkadaşlar 50 santim. Şu. Bunu ortadan ikiye katladığım zaman arkadaşlar ne oluyor? 25'er santim e, ip bağlamış oluyorum buraya. Bunu yukarıdan gelecek şekilde şöyle e, anahtarlığımın e, daha doğrusu kancamın ucuna takıyorum. 3 tane kestim arkadaşlar. Şöyle ipimi ortalıyorum ve bu şekilde yukarıdan aşağıya indirip şuradan şöyle çıkartarak koyuyorum. Bir de bunu koyuyorum aynen. Şöyle. Heh. Şöyle arkadaşlar. Bu şekilde koydum. Şimdi üçünü taktım arkadaşlar. Önce buraya şu yaprağımın şu düz kısmını yapacağım. Şurayı. Şu ortadakini böyle bıraktım. Şu kenardakini ikisini birden şöyle D harfi haline getirdim. Sağdakini aldım. Bunun üstünden altından aradan geçirip yukarıya şu şekilde sıkıştırdım. Bakın. Sonra sağ elimin olduğu taraftakini aldım. D harfi haline getirdim. Soldakini üstten alttan aradan geçirdim. Buraya sıkıştırdım. Buraya arkadaşlar 2 ya da 3 sıra örümcek yapacağım. Maksat şuradaki şu düzlüğünü yaratabilmek. Arzu ederseniz bu kısımlara arkadaşlar boncuk takabilirsiniz. Şu yanlara. Veyahut da şu ortadaki ipe boncuk takma imkanınız da olur. Ben bunu sade olarak yapmak istiyorum. Şimdi buraya ben yaptım. Şimdi ben e, bir tane daha örümcek yapıyorum arkadaşlar. Üç tane örümcek yapmış oldum. Şu vaziyette üç tane örümcek yapmış oldum. Şimdi, şimdi şu şu ipliklerin boyu da arkadaşlar 20 santim. Bunu şöyle ikiye katlıyorum. Şunun altından şu şekilde çekiyorum. Bakın şöyle. Şöyle. Bir tane daha alıyorum. Onu da ortaladığım bu ipi üstten şöyle üstte şunu alta koydum. Şu ipin altına koydum. Bu sefer bunu üste koydum. Bakın şöyle. Şu aradan çıkarttım. Şunu da şunun içinden çıkarttım. Ve çektiğim zaman bunun ikisi buraya sıkışıyor. Bakın şöyle. Şöyle sıkıştırdım. Bakın arkadaşlar. Şimdi ben bir tane daha yapacağım. Şu kısımlarda dişler var ya o dişleri e, dengeli bir şekilde e, dağıtacağız. Yani bir diş bu tarafta olacak bir diş bu tarafta olacak. Bakın arkadaşlar şöyle koyuyorum. Yani e, şu yuvarlak kısım kesik olmayan kısım sol elimin bulunduğu tarafa bakıyor. Bakın. Şimdi bunu takıyorum. Takma şekli bu sefer farklı değil. Aynı. Bakın dikkat edin. Sadece bu alttan geçirirken fark ediyor. Bakın arkadaşlar. Çektim. Ne oldu bakın. Gördünüz mü? Dişim burada kaldı. Bakın şurada. Diş burada kaldı. Bu sefer arkadaşlar. Bakın şu kesik olmayan kısmı şu şekilde koyuyorum. Bu şekilde koyuyorum. Yani bu kesik olmayan kısmını bir seferde böyle koyacağız. ikinci seferde böyle koyacağız. Şimdi bu, bu bu şekilde kaldı ya. Bunu bu sefer arkadaşlar şöyle alıyorum. Şunu şuradan içinden geçiriyorum. Bu sefer diş bu tarafa kalacak. Arkadaşlar. Çekiyorum şimdi bakın. Bakın bunu çektim. İp. Şey oldu karıştı. Heh. 
Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın dişler tek taraflı öbür türlü hep tek tarafta böyle diş olur. Şimdi burada bir burada diş oluyor. Bir burada bir burada bir burada diş oluyor. Ona göre siz bunu ayarlayacaksınız. Bu sefer arkadaşlar şu kesik olmayan kısmı ben ne yapacağım? Bu tarafa gelecek şekilde altına koyuyorum. iplerimin altına. Bakın kesik olan kısım bu tarafta sol elimin olduğu tarafta gel olacak şekilde koydum. Öbürünü alıyorum. Şu vaziyette tutuyorum. Bunu da şunun içinden geçiriyorum. Şöyle bunu da buraya geçiriyorum. Bu sefer ne oluyor arkadaşlar? İpimi şu dişim bu tarafta kalıyor. Bakın. Şimdi dişim nerede kalacak arkadaşlar? Bu tarafta kalacak. O halde ben bunu nasıl koyacağım? Şu ipimi şöyle koyuyorum. Şu kesik olmayan kısım bu tarafa gelecek şekilde şöyle koydum. Şu vaziyette koydum. Öbürünü aldım. Öbürünü aldım. Şöyle bunun içinden geçirdim. Ve bunu da buradan geçirdim. Bu sefer ne oldu arkadaşlar? Şurası diş bu tarafa geldi. Sağ elimin olduğu tarafa geldi. Takarken dikkat edin arkadaşlar. Bu şey kısım yani kesik olmayan taraf bir sağa koyacaksınız bir sola koyacaksınız. O şekilde devam edip gideceksiniz. Şimdi bu sefer ne yapıyorum arkadaşlar? Şöyle koyuyorum. Sol elimin olduğu tarafa koydum. Öbür ipimi aldım. Bunu şuradan içinden geçirdim. Ortalayayım bunu. Şöyle içinden geçirdim. Şuradan çıkarttım. Bu sefer diş nerede kalıyor arkadaşlar? Bakın dikkat edin. Bu elimin bulunduğu sol elimin olduğu tarafta kaldı. Dikkat edin. Gördünüz mü? Bu şekilde kaldı. Arkadaşlar buna özellikle dikkat edin. Yoksa tek taraflı böyle dümdüz bir çizgi oluşur. Eğer öyle olmasını istiyorsanız o şekilde yaparsınız. O da ayrı konu. Arkadaşlar bakın hepsini taktım. Şimdi tarıyorum. Tarayarak bunları böyle katlarını açmam lazım. Şu vaziyette böyle ipliklerini çıkartacağım arkadaşlar bunlar. Şu vaziyette. Bütün hepsini katlarını açıyoruz. Evet arkadaşlar yaprak anahtarlığım bitti. Takla birlikte takmıştık biliyorsunuz. Ben şu şekilde koyaraktan keseyim dedim ama ipimin bir kısmı kısa bir kısmı uzun olduğu için arkadaşlar tam buna uygun kesemedim. Onun yerine hani kafama göre bir e, şekil oluşturdum. E, kestikten sonra arkadaşlar şöyle bak mesela şu kısımlarda çıkıntıları var. Şunlar. Şöyle. Bunları uçurduktan sonra arkadaşlar şöyle ipin katlarını açıyoruz. Bunun için ince uçlu böyle bir fırça işinizi görür. İnce uçlu bir tarak işinizi görür. Falan. Mesela isterseniz arkadaşlar bu birazcık daha cazip olsun derseniz tam şu hani en son e, bağlamıştık ya şu kısma biz örümcek yapmıştık ya buraya 3 tane. En son yapacağımız örümceğin bulunduğu yere arkadaşlar mavi bir boncuk nazar boncuğu da koyma imkanınız olur 
Evet arkadaşlar e, yaprak e, anahtarlığında burada sona erdi. E, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.